ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺലൈൻ കെ പി എസ് സി ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് ഇൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇരുപത്തെട്ട് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ സഞ്ജയ് കോത്താരി ചന്ദ്രൻ്റെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ ജിയോളജിക്കൽ മാപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ സ്ഥാപനം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വേൾഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡേയിൻ്റെ പ്രമേയം ഇന്നോവേറ്റ് ഫോർ എ ഗ്രീൻ ഫ്യൂച്ചർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വേൾഡ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വീക്കിൻ്റെ പ്രമേയം വാക്സിൻസ് വർക്ക് ഫോർ ഓൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മുപ്പതാമത്തെ വാർഷികം ആഘോഷിച്ച ടെലിസ്കോപ്പാണ് ഹബ്ബിൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇ കാർലെ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ച സൈനിക വിഭാഗം സി ഐ എസ് എഫ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കേസുകൾ മൂന്ന് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി ഐ ഐ ടി ഡൽഹി വികസിപ്പിച്ച ഡാഷ് ബോർഡാണ് പ്രകൃതി പ്രഡിക്ഷൻ ആൻഡ് അസസ്മെൻ്റ് ഓഫ് കൊറോണ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പ്രഖ്യാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാനായി ലോക്ക്ഡൗൺ ലേണേഴ്സ് സീരീസ് ആരംഭിച്ച സംഘടനയാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓഫീസ് ഓൺ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ക്രൈം രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ലോക്ക്ഡൌണിൽ കുടുങ്ങിയ ബംഗാളികളെ ബംഗാൾ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് സ്നേഹർ പരസ് അടച്ചിടൽ കാലയളവില് ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തീവ്ര മലിനീകരണ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണ് ഹരിത മേഖലയായി മാറിയത് ഡൽഹിയും ബോംബെയും പത്ത് തീവ്ര മലിനീകരണ സ്പോട്ടുകളാണ് ഹരിത മേഖലകളായത് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സിൽ അൻപത്തൊന്നും നൂറും എന്ന ഇടയിലാണ് ഹരിത മേഖല കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷനായി ചുമതലയേറ്റ് സഞ്ജയ് കോത്താരി ആദ്യമായി വളർത്തു മൃഗങ്ങളിലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ന്യൂയോർക്കാണ് പൂച്ചകളിലാണ് ലക്ഷണം കണ്ടത് ദേശീയ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ദിനത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സ്വാമിത്വം ഡോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂമി തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും യു എയും അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ച സംയുക്ത മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ആണ് നേറ്റീവ് ഫറി കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെ പോരാടാനായി അടുത്തിടെ നാസ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഹൈ പ്രഷർ വെന്റിലേറ്റർ ആണ് വൈറ്റൽ വേൾഡ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വീക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ പ്രമേയം വാക്സിൻസ് വർക്ക് ഫോർ ഓൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത് വരെയാണ് ഈ വർഷം വേൾഡ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വീക്കായി ആചരിക്കുന്നത് ഏപ്രിലിൽ നടന്ന് സാർക്ക് രാജ്യങ്ങളിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രിമാരുടെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച രാജ്യം പാകിസ്ഥാൻ ചീഫ് വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറായി അടുത്തിടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത വ്യക്തി സഞ്ജയ് കോത്താരി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറ് വേൾഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിലിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച പാകിസ്ഥാൻ താരം സന മിർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിലിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ബാഡ്മിൻ്റൽ നിന്ന് വിരമിച്ച താരമാണ് മാത്തിയാസ് ബോ ഡെൻമാർക്ക് ലോക്ക്ഡൌണിൽ തുടർച്ച ചികിത്സയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന നിർദ്ധന രോഗികൾക്ക് ആവശ്യ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാനായി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി സാന്ത്വനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക മലേരിയ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം സീറോ മലേരിയ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് മീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിലിൽ ആസാമിൽ ആരംഭിച്ച പുതിയ മെഡിസിൻ ഡെലിവറി സ്കീമാണ് ധന്വന്തരി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പ്രഥമ ഇന്റർനാഷണൽ ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഡേ ആയി ആചരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെതിരെ പ്രോ ഫ്രീ ഡിറ്റക്ഷൻ അസെ വികസിപ്പിച്ച സ്ഥാപനം ഐ ഐ ടി ഡൽഹി കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പരിശോധനയ്ക്കായി ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വികസിപ്പിച്ച ആർ എൻ എ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ കിറ്റാണ് ചിത്ര മാഗ്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിലിൽ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത മലയാള നടൻ രവി വള്ളത്തോൾ കോവിഡ് മരണത്തെ തുടർന്നുള്ള ശവസംസ്കാരം തടയുന്നവർക്ക് ശിക്ഷ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഓഡിയൻസ് ഇറക്കിയ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് കേരളത്തിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റൈസ് ടെക്നോളജി പാർക്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് കാഞ്ചിക്കാട് പാലക്കാട് സാനിറ്റൈസിംഗ് ടണൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അഹമ്മദാബാദ് ആദിവാസി ഊരുകളിൽ നിന്ന് വനവിഭവങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള വനം വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി വനിക പ്ലാസ്മ തെറപ്പിയിലൂടെ കോവിഡ് രോഗി ആദ്യമായി രോഗവിമുക്തി നേടിയത് ഡൽഹി ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോ
പഞ്ചായത്ത് രാജ് ദിനത്തിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് രാജ്യത്തെ മികച്ച ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്തായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ജമോൾ ലൂവർ ജമു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വേൾഡ് ഗെയിംസിൻ്റെ വേദി ബർമിഖ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സോട് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നാളെ വീണ്ടും പുതിയ കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായി വരാം താങ